。喂，大提琴培训中心是吧？哦，我想咨询一下那报名的事儿。啊，不不不不不，不考级不考级，我我就是呃小时候的梦想，想缓解一下心情，没没基础。有没有那种就是比初级班还初级班的，就是那种扫盲班有没有啊？哎，行行行，这行，我这这环境没关系，行就就就就这个了，哎，谢谢你啊。你都这么老了，还学这个干嘛？我活到老学到老嘛，挺多关照师兄。可是你现在已经没有童子功了，也是考不了音乐师院的。但是我就有童子功。你不光有童子功，你还有童子身呢。这么好事都让你赶上了。你是黄小仙吧？啊，我是初级班的老师，我叫珊珊。哦，珊珊老师你好，我就是想问一下，咱们班有跟我差不多大的学生吗？以前是有的，有个老大爷在这儿学，学的还挺好。不过后来突然中风就没再来了，还挺可惜的。走吧。上课了，同学们。好，小朋友们都安静一下，安静下来，回到自己的位置上，拿好琴。我们马上就要开始上课了，好，都坐好，非常好。各位小朋友们，还有新来的大朋友，大家好。老师。我们今天要学习的内容是认真的听你拉出的声音。好，大家都拿起自己的琴弓，保持好第一把位。大家注意看我的手型。现在我们把所有的力气都集中在手腕上。我们现在开始认真的听你拉出的声音。预备。小朋友们不可以笑。没关系，第一次上课都是这样的，多拉几次就好了。好，小朋友们，我们注意力集中，我们现在一起开始，预备，开始。怎么了，小仙儿？是不是觉得有点跟不上进度？就是觉得有点没意思。<笑>你这才刚上第一节课，怎么就没意思了？别灰心，其实大提琴也没那么难学。嗯，你可以找一个你的朋友一起来，有个同龄人，可能兴趣也会高一点。我没朋友。
什么假期来着？放假期。对对对，放假期，正好赶上好日子。怎么吃饭啊？我不饿。怎么着？这都几点了，你还不饿呀？刚才课间操的时候，我都快啃体育委员了。走，我告诉你啊，不能再减了，再减都成灯影牛肉了。没事，你去吃吧。哎，我我我我我不去，我就我就不去，我我去不了。哎呀，走吧。我就去不了。你帮那么多书啊？哎，学习呗。哎，那个了。啊。带卫生巾了吗？等着。再出走，你就爱谁谁。哎，现在不搬也不行了。我爸跟我妈离婚那会儿，一个月离家一次。现在倒好，几个月也见不着一面。睡不着的话，去拉这绳，我陪你聊天啊。
佳琪，我知道你一定不是故意的。谁勾引我男朋友都不会是你，谁背叛我、伤害我，都一定不会是你。回来吧，佳琪。吃饭了，别这样，小仙儿，那我应该怎么样？你这样我什么都说不出来。行，那你别说了，我帮你想想。冯佳琪，太浓烈了。小静。快没热水了，你还不去洗澡？哎，好嘞，马上啊！西美人，把你那个去死皮的洗面奶借我用一下吧。谁去死皮了？我皮肤那么好。别那么抠，我都用完了，没买呢。你桌上拿去。嗯。哎，贝贝，你这沐浴沐浴露你放哪儿了？在我筐里，你拿着。好嘞，快关灯睡觉吧，明天还考试呢啊！等会儿，我还想看会书呢。高兴了，我们俩不合适。什什么不合适？你不是把你的生辰八字给我了吗？嗯，我找大师算了，大师说我们俩相克不合适。不是你这还真，我还我还以为什么事儿呢。你真信了还？真的，你看，大师跟我说了那么多，我全给写下来了。他说我们俩八字不合，生日时间相对应的天干地支不相配，五行相克、相约、相制。我是金，你是木，所以我克你。啊，克吧，克吧，克吧。不是关键，你也克我。啊。我们俩这属相，我是属大龙的，你是属兔的。但是说，男人这属相吧
，就是得数那种大一点的动物比较好。你你数什么不好？你非数兔，那早晚我不得把你给吃了呀！这是这都谁说的呀？这个我数兔有什么问题？不是你你要吃你就吃呗。还有最关键的一点，我们俩星座不合。我们俩都是火爆脾气，从早打到晚，典型的火星撞地球。那那那那那那,那怎么办呀？有破解的办法。大师说，在今天的子时某刻以后，我们俩就不可以再相约了。如果我们俩见面的话，就会遭大灾，所以还是保持一定的距离比较好。那个，嗯，我还是先走了。嗯、啊，我这次来啊，主要就是冒着生命危险的，跟你来道个别。这个你收好啊。找女朋友的时候要小心点儿，符合这些条件的就别找了。哎，不不，等等我，等会儿，小姐，等会儿。哎，等会儿，等会儿，等会儿。不是，你先听我说两句话。保持距离。好好好，保持距离。你先坐，你先坐。我，我我就想跟你再说两句，你听我说啊。等会儿。嗯。真的把我吓着了，这家乌漆麻黑、白花花一床单，真挺吓人的。我现在心脏还扑通扑通跳。你怎么好意思说我呀？这还不是你给我的白床单，你都不知道这里边伸手不见五指。我那磕磕绊绊的，还得伴着一声鬼哭狼嚎的大叫。哎，你去试试，你不叫破嗓子才怪。那谁知道他怎么又叫又又往上冲？其实，这个跟小仙没关系，都是我的责任，我出的馊主意。不不不不不不不，是是我求你怎么办的？没没有，不是我，不是他，不是他，是我逼他怎么办的？你们俩啊，装神弄鬼，封建迷信，这是违法的，知道吗？尤其你们还都是女孩子，这多危险啊！跟我开个玩笑就算了，以后可千万别再这么干了，行吗？这要换了别人，肯定跟你们急。听见了吗？我再去加点料。
我去，黄仙儿，你捡着宝了？什么意思啊？多好一爷们儿啊！他都吓成那样，还奋不顾身往前扑。我告诉你啊，他可是见着鬼，见着鬼，他都能这样。这你以后要遇到什么事儿，他绝对能保护你。其实当时我也挺感动的。你说咱们俩是不是太过分了？当然了，咱们多过分呀、啊！咱俩都那样了，人家也不生气，还处处为我们着想，此乃极品呐、啊！我告诉你啊，这不是忠臣，这是死忠。嗯，什么叫死忠啊？呃，死忠，好比你是皇帝，你呀、啊、把他的腿给砍了，他呀他都怕那骨头渣子崩到皇上身上。这么好的男人，上哪儿找？恭喜皇上，贺喜皇上！你这么一说，这小路子还真是不错。是啊，小路子，朕赐你御前一品，带烤肉夹子做护卫。<笑>我呢，臣呢，臣呢。这位爱卿是右护卫。有你们在朕身边，一左一右，让朕才能江山永固，鸿福齐天。万岁万岁万万岁！万万岁<笑>皇上，您的料来了。哎，您请用。小路子，在。朕赐你极品五花肉一块。谢皇上。啊，接着。<笑>好哈，皇上，求求您把我的骨头渣儿还给我吧，在您脸上啊。还有骨头渣儿。不得取笑皇上，来死忠死忠，咱一块敬皇上一杯。什么叫死忠啊？跪下，你就是死忠。走渣。你想什么呢？干嘛不进来吃饭呀、啊？知道，是你帮他审查的我。对，审查合格了，你俩好了，然后我又把你从他身边抢走，我都不敢相信，这事儿是我做出来的。我已经听人说，有女孩抢自己闺蜜的男友，这么卑鄙的事儿，竟然发生在我身上。佳琪，你能不能别钻这种牛角尖儿啊？事情没发生在自己头上，谁都可以充满道德优越感的批判别人。可这事儿是咱俩干的，咱俩是当事人，就应该更客观一点。谁也不是诚心想要干这种事儿，可是谁又能保证这样的事情一辈子都不会发生在自己身上呢？你真这么想？啊，我这么想有错吗？做了这样的事儿，怎么还能振振有词、沾沾自喜呢？这不就是不知羞耻吗？嘿，你还真说对了，这不知羞耻的事儿就是咱俩干的、啊，怎么了？啊，像现在这样互相抽对方大嘴巴有意思吗？有作用吗？你是不是非得让我把你说成是抢了闺蜜男朋友的小三儿？我就是那个背信弃义的陈世美，这话你听着挺漂亮的吧？听着，心里边舒坦，啊！你回来！我说错了，我说秃噜了，原谅我。我根本就没有怪你，我只是自己心里太内疚了，我快被这种感觉逼疯了。我现在睁眼闭眼全是小仙儿，我都不知道他这两天是怎么过来的。可是我又能怎么样？那我怎么知道你应该怎么样呢？你觉得我呢？我就挺好过的，是不是？我觉睡得挺踏实的，我就不心虚。我做过多少噩梦，你又不是不知道。我只要是一闭上眼，那就是各种被逮，各种劈腿的后果，各种惩罚，各种唾骂，各种死刑，各种送派出所。你说，你说我该怎么办？那既然做错了，那那。那就承担吧，承担各种后果，那是应该的。说对了，我要去找小仙儿
不管他原不原谅我，我都要给他和自己一个交代。那找，现在就找，打电话给他。连电话都不接，一定也不会见我们的。那我也要去。有些话，我一定要当面跟他说清楚。你不了解我和小肖之间的情感，他在我生命中曾经是最大的安全感。不管我们离得有多远，有多久没见面，只要我受伤害，我需要他。他就会第一时间到我面前。现在受伤害的是他，而这都又是我造成的。即便他判我死刑，我也要去领罪。但是这件事儿是靠说就能够解决的吗？你打算说什么呀？你能说清楚吗？你说清楚了。又能解决什么问题？他就能原谅你？他就能当这件事情从来没发生过吗？咱俩就能心安理得，就能踏踏实实的过日子了？不能。算了，不管什么结果，咱俩都得承担。吃完饭吧。咱们一块儿去找翠。点什么吗？来一豆腐。嗯，好。一个海带，两根香肠。嗯，好。还需要点什么吗？不用了，谢谢。来这边结账。多少钱？一共十一。喂，你到底想干嘛呀你、啊？
增加猝死的危险。喂，喂。没事儿吧你？你来这儿干嘛呀？我家就在这附近。喂，你接我电话的是把我当谁了？不会是你前男友吧？女的。接哪个女的电话能这么大反应？不会是把你前男友勾搭走那女的？不认识他怎么会有你电话呀？我不光认识，她还是我闺蜜。那你应该挺恨的。走吧。他如果质问，我们怎么说？我不知道，现在在想这些还有用吗？咱们都已经到这儿了，就应该上去。要打要骂的都随他，走啊。你什么意思、啊？我觉得他不会原谅我们。他
他不会原谅你。你想让他原谅你，觉得你对不起他，你觉得你欠他的太多，你觉得你永远这些话你在我耳朵边上说了半年多，你不嫌烦吗？你到底想怎么样？是不是今天晚上，如果他不原谅你，咱们俩还得？我们俩先分开吧，等他好点再说。好。你，你有劲吗？咱俩都在一块儿了，都已经好了，就不能好好过吗？我那半天了，你没看见吗？这不是他主要跟你太不搭了，所以被我自动屏蔽的。那什么跟我搭呀？我觉得，相声用的金堂木，二人转用的手绢，耍猴敲那锣，跟你都挺搭的。我觉得你倒是挺像猴的。我心情不好，我学的乐器不是挺好的吗？是，挺好，心情好就好。黄小仙儿，黄小仙儿，学一个乐器前呢，你最好先学会爱抚。你要是老这么掂着它呀，这木头就松了，你到时候没法拉了。所以大提琴呢，我建议你一般还是背着。好，我帮你。我知道纯真的心能得到天使的爱，犹豫和快乐都写在脸上，不用别人猜。无论走到哪里，幸运随之而来。不管做什么，都不会担心被打败，眼睛里只能看到美好的未来。可是现在的我，纯真不起来。飞衣博上的饮水机娘提醒我，水水烧开了。这么高科技、啊，那你给我手机也装一个好不好？哼，你需要的是装一个微波炉热饭自动提醒功能。主人，我快要糊了，快来吃我吧。<笑>你这个思路很有启发性啊，改天咱们可以深入探讨一下。嗯，你还是跟你的饮水机娘探讨吧。其实你啊。就是个美女控，一进水水开了，不倒杯不倒杯水。C C， C C C， 我这两天一直想跟你探讨个问题，你说这男人和女人勾勾搭成天是谁先先先主动啊？从概率上讲。男性基因承载着生物繁衍的本能，所以会下意识的尽可能在寻找更多的伴侣，比例自然会高一些。小虾，有人找？我这么日理万机，谁还能找我呀
。你眷恋的，都已离去。你问过自己无数次，想放弃的，眼前全在这里。超脱和追求时常是混在一起。放弃的，眼前全在这里。超脱和追求时常是混在一起。你拥抱。